公子，什么事儿啊？我有件大事不得不讲。什么事儿？快说。根据《周礼》上记载，继承大统的顺序，本应是兄终弟及。先王既然已毕，王位按照规矩，该由世子光继承。公子不可擅自为王啊！什么？公子不可擅自为王。什么？公子不可擅自为王！老匹夫，你竟敢胡说八道，侮辱我的父亲！陆大人，陆大人，顺姑者昌，逆姑者亡。一斤肉啊！嗯，好嘞。哎，啊，给你钱。哎，再来啊！卖肉了啊！现杀的猪肉。来三斤肥肉，我要炸猪油。好嘞。哎，哎。你怎么是手秤啊？怎么也不称一下啊？这位大叔，你是第一次在这买肉吧？是啊，小姑娘。买过的人都知道专大哥最讲信用，他的手啊就是一杆秤，你要多少他就切你多少，绝对少不了，少一赔十。哦，好，那我就相信你一次。云月，谢谢你。客气什么？本来就是嘛。云月，你买肉啊？两斤五花肉。好嘞。嗯，我不要。为什么？多了。难道你的一双眼睛跟我的手一样，也能掂出分量来？那可不，反正差不了多少。哎呀，行了行了，别客气了，全当给老客户优惠了。哎，不行，庄大哥，你这也是小本生意，我不能这样的。哎，行了，你就收下吧啊，走了走了。庄大哥，哎呦，哎呦呦呦呦呦，哎，哎你干嘛？哎呦，我说小美人，跟我回家好不好？想占我便宜？你敢打我？哎，揍他揍他！住手！哎，我等会儿。你谁呀、啊？敢破坏本公子的好事？在你们眼里，还有没有王法？呀，王法！<笑>我们就是王法！你是何人？敢在此张牙舞爪？你连我都不知道啊！我叫高兴，高兴的高，高兴的兴。我让你高兴！呀，老大，我们公子真的叫高兴？对，他高兴了。我可不高兴，滚，不然打得你爹娘不认识你。我这牙齿，再不走，连你下巴也打飞。给本公子往死里打！打！哎，打你！打你！哎呀！哎呀！
多谢壮士鼎力相救，举手之劳不足挂齿，就是不知道这些人为何追杀老丈。老丈。哎，老丈为何大笑？莫非我说错话了？哎呀，张大哥，小心啊！撞！就凭你们几个这点本事！你们几个也敢出来丢人现眼？哎呀，去去去！活该！看来本公子得亲自出马了。哼，就你这副德行，你也配？吃我一拳！呀！哎呀！走远了吧？呀！哎！啊！啊！啊！不行了，我的手快断了！你以后还敢不敢调戏良家妇女？把你换了，敢不敢？敢不敢？不敢了！那你还不快给云云姑娘道歉？不用了，他都说了不用了。不行，男子汉大丈夫，有错必须认。畜生，还不给我住手！住手！高公子，对不住了，小儿他不懂事，您大人不计小人过，您就原谅他这一次吧。算你小子走运，便宜你了，下次要再管闲事。我见你一次打一次，走！你都多大了，专注，还在这惹是生非，愣着干什么？还不跟娘回家？是，娘。娘。好了好了，算了算了吧，算了吧，我走吧。好剑法，不过阁下的剑法略偏阳刚，招招充满杀气，莫非胸中藏有不快之事？胸怀壮志，不能得展，岂有畅快可言？嗯，说得好，男子汉大丈夫就应该志在四方，以谢父母。方才听老丈所言，似乎精通剑术。哈，精通倒是不敢当，只是略懂皮毛罢了。恳请老丈赐教其招。剑对我而言，并非用来教技比试。那您练剑的目的何在？修心。修心，剑乃是利刃，如何修？用剑之道，守在用心。我不懂。心正，剑亦正；心邪，剑亦邪；剑随心变，形随意转。我听不懂你这文绉绉的话。我只知道，不经过教技比武，如何知道自己剑术的优劣？你笑什么？一个真正练剑的人，应该有自知之明的，所以，并不一定透过教技，来证明自己的实力。那还是恳请老丈赐教几招。我，就算了。哼。接剑。拿出你的本事来！真的要比？废话！大丈夫一言既出，焉有追悔之理？你没事吧？方才大意了，再来！承让承让，老丈果然高人一等。敢问尊姓大名？鄙人姓武，单名一个元字。武元，老张，你可是楚国的伍子胥将军？正是在下。啊，久闻武将军大名，曾闻有刚鼎拔山之勇，经文为武之才，怎么会，怎么会变成这般模样？这得由楚王。那个昏君说起，大王，依臣的意思，世子之事，必当严惩，要不然。
对大王是大大的不利呀、啊！大王，您可不能听小人的谗言呐！不说，谁让你进来的？大王身为君王，应做臣民的表率。如今父夺子席，此事若传扬出去，将会遭天下人耻笑，请速速收回成命。五蛇，你，你大胆！五蛇，你竟敢指责大王！在你的眼中，还有没有君上？废无极，你这无耻的小人，哪有你说话的资格？五蛇，世子建心怀不轨，图谋篡位。八成是你这个师傅，在暗中教唆、挑拨我父子之情。大王，您可不能冤杀老臣呐！敢狡辩！来人，再拉出去给我砍了！喏，大王，老臣冤枉，老臣冤枉！大王且慢。费无极，他处处与你作对，难道你还要替他求情？非也非也，大王，臣下的意思是，他还有两个儿子，暂且不能杀他，否则会引起大乱。那以你之见呢二位公子，恭喜二位公子，贺喜二位公子。家父神仙牢笼，有什么值得喜？有什么值得贺？大王误信了谗言，囚禁令尊。信有群臣作保，说五家三代忠良。大王内行有失，深怕诸侯们取笑，因此释放了令尊不说，还拜他为相国，封你兄弟二人为侯，这还不值得庆贺吗？此话当真？我哪里敢撒谎？这是令尊所写的信函。大哥，他派我来接你们，请二位公子随我一同乘车回去，也好让令尊早日安心呐、啊。家父得以免死，已是万幸，哪儿还敢贪图封赐呢？武将军此言差矣，大王能够厚赏别人是求之不得，哪有拒绝之理？还是快快启程吧。请尊驾在外稍后，我等交代完公务，即刻随您动身。大哥，这是一个陷阱，昏君想骗我等回去，一同受死。嘘，小声点。为兄何尝不知？可是君命难违啊！何况父亲还在狱中，我不能不回去。父亲知我心性，必然不甘，会设法引兵报仇。所以呢，要我等回去，一同受死，以免去社稷之忧。那你的意思是，因为我等在外，昏君不敢加害父亲。大哥，你我一旦回去的话。父亲会加速身亡。为兄的回去，并非贪图封赏，而是想见父亲。纵使身死，也在所不惜。那我呢？为兄的智力远不如弟，应该回去，以殉父为孝。你去他国，以复仇为孝。从此各行其志，不再相见了。大哥，不行啊！别再说了，趁他没有发现，快从后门走，大哥，快走。这原来是这样，我现在是有国难投，有家难回的断肠人呐、啊。哎，无奈我是家中清贫。实在是啊，爱莫能助啊！没事儿，我并非在博取同情。据我所知，你不是正值壮年，应该精神焕发，为何胡发斑白，形同个老人家呢？哎，自从我逃离城府之后，那个昏君毫不顾忌，很快杀了我的父兄，啊、并且会图悬赏，凡是能抓到我者，赐宿五万担，封爵上大夫。窝藏者，满门抄斩
老赵，你拉我到这儿干什么？你肯定认错人了。<笑>你不就是伍子胥吗？你是谁？你怎么认得我？将军莫要紧张，莫要紧张。老九，东高公，是世人皆知的神医扁鹊的弟子。日前出门看诊，看到将军的告示，自然是认得将军喽。将军，你往哪里去？找机会出少官。将军，将军，昭官防守严密，你只身硬闯，恐怕是凶多吉少。不如将军先到老朽家中暂避一时，老朽想想办法。这个将军不必多虑，老朽只有济世之术，绝无害人之心。啊，那就万事拜托老丈了。不用如此，我是怕会给您带来麻烦。老朽一生当中最敬重的就是忠臣孝子，能够帮将军，也是老朽的荣幸。啊啊，将军，请。哎，这样您就相信了？事已至此，我还能怎样呢？话虽没错，可也不能不防啊。当然要防了。那后来呢？他帮你了吗？后来。这。别着急，逢强智取，欲弱活拿。想太多了。夜色已深，早一点休息吧。这些天你到哪儿去了？我以为你被老虎吃了呢。哎呀，甭提了，我呀，好不容易设了一只鹿，结果让它跑了。我爬山涉水，一直追到对面的山上，最终还是让它给跑掉了。哎呀，命里有时终须有，命里无时莫强求。你急着找我干什么呀？你长得像我的一个朋友，我要你扮成他，出招官。是不是他犯什么事了？啊，官府要抓他呀！惊天动地的大事，这件事你要是帮了他，将来必定会名留青史啊！哦，真的呀、啊？哎呀，我呀，在这一生当中就想干一件大事儿。好，那你要好好把握机会啊！哎、<笑>将军。你在哪儿啊，将军？哎，你说那个人在哪儿呢？哎呀，我看他是等不及了，自己走了。你看看，你害我白跑了一趟。哎，鬼鬼鬼鬼鬼有鬼！别瞎说，大白天的哪有鬼啊？你看看，哎，将军，你怎么变成这个样子了？我我有什么不对吗？你等一等，将军，你自己看一看。啊！将军
，因为收了我的父兄不说，还让我一夜白头，为什么呀？将军，将军不必难过，此乃天助子虚。老朽本来找了一个朋友，来替代将军出关，不料。将军一夜白头，跟告示上的图完全不同。将军，即日就可出昭关呐！啊，真是天助将军、啊！我父兄惨遭昏君的杀戮，只有我一个幸免于难。身负血海家仇，不能不报。现在我有沦于市井，吹箫起事，实在是太悲哀了。将军文武双全，是难得的奇才，为何不求见吴王？借兵复仇呢？自从我遭到通缉之后，那个昏君就派出使者，遍告各国诸侯，一经发现，立即遣送回国。真是欺人太甚，简直不留余地。阁下见义勇为，又救过我的命，如果不嫌弃的话，我想跟你结拜成兄弟。在下乃市井小民，怎敢高攀呢？莫非你嫌弃什么？不。我只是一个屠夫，怎敢嫌弃将军啊？那你就不用再推辞了。在下身为人子，不敢专擅。待我回家禀告家母，百姓孝为先，应该的。请，请。伍子胥，专诸。今日结为兄弟。自当同心协力，有福同享，有难同当。有难同当，不求同年同月同日生，但求同年同月同日,同年同月同日死。皇天厚土，实践此心，如有背信忘义，天人共共怒。将军大我两岁，立当为兄长。嗯，大哥，贤弟，娘亲在上。请受子胥一拜。哎呦，快起来，快起来！你们既然已经成为兄弟，今后就是一家人了。你们要携手同心，共创美好前程。吾等谨遵母训。好。哥为何长吁短叹？莫非小弟有怠慢之处？非也，非也。那是。我在你这儿住了不少时日，长此下去也不是办法。那大哥欲往何处？余兄想上都城，寻求机会求示吴王。以小弟拙见，那吴王骄狂自大，爱好勇武，倒不如公子光，能亲贤下士，知人善用。哦，大哥不妨前往。或许能有所成就，多谢贤弟明示，余兄定当牢记。他日如有寸进，必要贤弟一起前往。倒是贤弟可千万不能推辞啊！大哥放心吧，但凡有用得着小弟之处，哪怕是赴汤蹈火，我也在所不辞。哎，贤弟言重了。哎，这位先生请留步。请问刚才那位好汉是谁呀、啊？啊，你肯定是外乡人吧？啊，对对对。此人叫专诸，哦，他是这里的勇士。哦，此人呢，生平就爱帮助别人，遇到不平之事，他肯定会鼎力相助。哦，那么刚才那位老妇人又是谁呀、啊？刚才那个老妇人是他的母亲，此人生平比较孝顺，从来不敢违背他母亲所言。哎，你刚才不是看到了吗？他刚才在发怒的时候，只要他母亲一声召唤，就算是别人打了他。他也不会还手，哦，真是一个孝子啊！我管他是谁，欺负人就是不对，更何况他欺负女人。这话虽然有道理，可是你知道吗？高公子的父亲，在咱们县令，权力极大。县令？是啊。咱们贫苦人家惹不起呀、啊！可是他欺负云云。行了
，我不愿意听到这个理由。是，要。人活在世上，总得为自己的前程盘算一番。你看你。都这么大了，还这么爱惹是生非，你让娘说你什么好呢？受一千，道一万，都是娘教子无方。娘愧对你父亲的在天之灵。娘，孩儿知错了。珠儿。你父亲走得早，娘一个人含辛茹苦的把你养大，娘就是希望你有一天能出人头地。可是你看，你都这么大了，连一点点小事都不能忍受。你怎么可能成大器？珠儿，你让娘太失望了。娘，孩儿以后一定改，再不敢惹娘生气。有人在家吗？还不快去开门。大哥，看大哥的衣着打扮，已经不同往昔了呀，略有改变而已。哎，娘亲在家吗？娘，您看谁回来了？哎，走，娘，您看谁来了？孩儿叩见娘亲。子旭，娘，还真是子旭回来了。快快坐，快坐，旅途劳动了。来来来，子旭。让为娘仔细看看。哎，你真好，还是你有出息。你看你出去时间不久，就飞黄腾达。哎，不像珠儿，整天在身边惹我生气。娘，这大哥好不容易回来，您就别说了。你还知道害臊啊？子旭，你怎么这么有出息？来来来，快说来让我们听听，也让珠儿也向你学习学习。这个。娘说的对，大哥，你赶紧说嘛。好吧，娘，我离开这里之后，我就去了。阁下，阁下，阁下，请留步。先生有何见教？你的箫声为何如此凄凉？莫非心中有悲怆之诗？信口而吹，并无特殊意义，是吗？尊家，若想听喜庆的，在下也可以为你吹奏一曲。我懂得音律，可不相信此言呐、啊。箫声是内心的抒发，你不可能没有事而能吹出悲怆的曲调。何况，何况什么？我看过的面相不少，属你的相貌最奇特。虽然满头白发，看似超过知天命之年，却举止利落，没有一点老态龙钟之状。听说楚王滥杀忠臣五十父子，其次子伍子胥出奔外国。不知道阁下，你是否就是楚国的武将军？先生，你认错人了。哎，我的话还没有说完。你是谁？到底想干什么？别激动，听我慢慢说。要是敢欺骗我，小心我饶不了你。我不是歹人，是世子姬公的门下。他差我于市井之中，物资一些豪杰之事。以便将来辅佐他。你真是世子姬光的人。是的，我都寻找三天了，却未见气宇轩昂、超凡脱俗之人。我正愁无法交差
，有幸邂逅阁下。我见你相貌不凡，有意想替你引荐给世子，不知尊意如何？先生果然好眼力，在下正是楚国的伍子胥。这里不是谈话之处，请伍将军随我来。大哥认识了世子，真是太好了。主儿。娘，孩儿是在为大哥高兴嘛？这下跟对了人，一定能施展抱负。贤弟，你真以为会这么一帆风顺吗？难道不是吗？其实啊，请。吴将军，这位就是世子姬光。伍子胥，拜见世子，免礼，快免礼。吴将军神勇，天下闻名，唯有来到敝国之后，因为形貌改变，无人识得，乃是将军困顿街头，吹箫于世上。去国之臣，命当如此。吴将军言重了。今日若非背离引荐，我极光实在难以相信，你就是勇闯武关。连斩数将的伍子胥，伍将军，就连我自己，也不知道这是怎么回事。这把胡子虽然帮我逃出了韶关，但也毁了我的容貌。吴将军不必难过，玉在蒲中而不掩其华，是金子，总会发光的。我想，吴将军没有忘记李楚时所发的。好雨吧，我是不会忘记的。子胥有生之日，必定要报父兄之仇，受认这个昏君的头颅。岂奈老天不加我。吴将军既有此心，我姬光必当鼎力相助。子胥若能得偿所愿，一定当衔环接草，以报世子之圣德。启禀世子，宫中内侍求见。消息好灵通啊！莫非此事已被辽王知道了？不可能啊！我的行事非常隐秘。传他进来。诺。吴将军，为了避免无谓的猜忌，请吴将军暂时回避一下。将军，请。先生啊，这伍子胥来的事情，大王这么快就知道了。大王明日一早要是召见他，我们该怎么办？这个嘛，你说说，我们忙了半天，反倒是替王僚增加了羽翼啊。看来大王并没有松懈，暗中一直盯着世子啊。哼，先生说的有道理。先生，那你往后行事。就要更加谨慎了。哦，先生，你说说看，如果万一伍子胥被大王重用，那是该怎么办？辽王出此奇招，倒是出乎我的预料。世子，我倒有一条妙计。先生，请讲。看来我伍子胥已经成为他们君臣之间。争夺的对象了，请。
，凶王剑法盖世无双，小弟甘拜下风。哈哈哈哈哈！启禀大王，微臣把伍子胥将军带来了。伍子胥拜见大王。孤王听闻武将军文武双全，今日一见，怎么是个花甲老汉呢？哈哈哈哈哈！启禀大王。伍子胥将军有伐楚大计，想要献给主上。哦，说来，孤王听听。大王，可有地图？呈上来。大王，你可以先前使节，前往郑、魏这两国结盟，然后再进一步派人到晋国，去窥探中原兵力的虚实。而在这一段时间里，在国内大举勤练水师，到时候只需要用两万人马，水陆并进，必可一举击败楚国。父王，这个计划太好了，我们可以立刻行事。小小儿郎，你懂个什么？大王，难道？你有更好的计谋，吴将军。吴王先问你，你此次来我国的目的是什么？哦，启禀大王，伍子胥将军满门三百余口，惨遭毒害，想借我吴国的雄兵为他的家族报仇雪恨啊！吴楚两国交兵已久，未见胜负，吴王乃万乘之君。为你一个匹夫大举兴师，发兵伐楚。倘若是得胜了，不过是消你心头之恨；如果失败了，我们岂不是自取其辱、自寻灭亡？嗯。关于这件事，姿势体大，孤王会斟酌考虑的。大王，你不肯兴师伐楚，这样好了，吴将军，孤王先受你大夫之职。伐楚的计划，日后我们再详细商讨。哦，武将军啊，大王的意思是说，兴师伐楚关系重大，万不可草率行事啊。何况来日方长，我们大可从长计议嘛。世子，哦，武将军，赶快谢恩吧。既然大王不愿出兵伐楚，请恕伍子胥不能接受大夫之职。嗯，吴将军，你为何性急一时啊？回家之恨，父兄之仇，一日不报，皆令我寝食难安。大王之圣意，伍子胥敏感吾内。吴将军，既然你不受大夫之职，那么孤王也不勉强你。梁山有良田百亩。算是孤王给你的一点赏赐，希望将军不要拒绝。多谢大王赏赐。世子本该帮大哥完成伐楚报仇的壮举，为何反而却帮了倒忙？还真是知人知面不知心，画皮画虎难画骨。他之所以这么做。是有深层的原因，会有什么原因呢？你们先别着急，这其中呢很复杂，听我慢慢往下说。武将军为何急着要走啊？世子，既然贵国不能重用，子胥想另往他国，以寻求出路。且慢，将军有所不知啊。辽王此人呐，专横跋扈，自以为是。即使他有灭楚之心，也不会重用将军啊！此话怎讲？将军啊，就拿王位传习来说吧。我父王樊楚，一共有三个弟弟，分别叫于季、夷妹和季札。父王知道，三兄弟之中，以季札。最为贤能，有意把大卫传递给他
，所以生前未立太子。正因如此，父王死后，按照兄中弟及的制度，传袭王位，依次传位给二叔余继。二叔死后，又传位给三叔一妹。等到三叔过世后，本该传谕给四叔季札，可是四叔胸怀淡泊，避而不肯就位。吴将军啊，这个王位。本应传回给我，但是三叔一妹的儿子辽王，生性贪得无厌，竟然自立为王啊！这么说，他继位未按理治了。吴将军，倘若将军助我取得大权，灭除复仇，就指日可待了。那世子今日为何要带我去见吴王呢？今日推荐辽王之事，飞光的本意，辽王早就对我有戒心，时不时的派人暗中监视我。你一来，他就知道你在我的府中。既然世子知道内情，那就更不应该糟蹋我精心设计的灭楚策略呀！<笑>世子因何发笑啊？吴将军，天上鸿鹄难以制服，是因为。他有一双翅膀，可以飞行千里。因此，若想要制服他的话，必先斩去双翼。而辽王的身边呢，有高大英武的长子庆忌，朝夕在他身边，实在难以下手。没想到这普天之下，还有这么勇猛的人。我专某自愧不如啊。嗯，唉，还真是，一山更比一山高。珠儿啊，这世界大得很，别总自以为是，老看不起别人。娘，教诲的极是。我刚才说的只是其一，整个宫中的形势，世子。还没有分析完呢，在辽王身边还有两个人，偃鱼和竹雍。所以，想除掉辽王，就要先铲除这三个人。那世子的意思是，吴将军，辽王好大喜功，又是一个聪明的人。刚才听了将军的策略。他必定有所行动。发出之事，他定会派这三个人前往。那不就白白的提供他灭楚计划了吗？将军无需懊恼。如此一来，都城势必空虚，宫中无人，光即可轻易取得大权。到那时，若兴师伐楚，定当借重将军之雄才大略。世子。此话当真，绝无戏言。啊，多谢世子赏识。将军不必客气。吴将军出入吴楚之地，可曾见过勇猛之士啊？啊，我倒认识一个人，此人名叫专诸，他武艺超群，是个忠义之士，视母讥笑，是难得一见的勇士。将军能否代为引荐？大哥，那这么说，你这次回来是要带我去当官了？当然了，贤弟，当初结拜之时，我曾经说过，有福共享，有难同当嘛。愚兄这次过来，就是来实现我的诺言的。太好了，太好了，娘，孩儿要发达了，孩儿要发达了。娘不许你去。娘，您不是一直希望孩儿能有出息，出人头地，将来光宗耀祖吗？现在机会来了，您反而又不让我去了。珠儿啊，你让娘说你什么好呢？你知道吗？这一去，凶多吉少。哎呀，不就当个官吗？出门有车，前呼后拥的，哪里有什么风险呀？你，你呀！更何况，孩儿武艺高强，再大的凶险，我也能应付得了。你长大了，你有脾气了，你翅膀硬了，你不听娘的了。没，没有啊，娘，孩儿哪敢？娘亲，你听我。哼。哎哎，娘，你别生气啊，娘
，娘。贤弟，你听我跟你说，大哥，不说了，娘生气了，我得去安慰她，免得娘到时气坏了身子。哎，娘，哎，娘，贤贤弟，看来他真是个小子。娘，娘，孩儿知错了。孩儿哪儿也不去，你去吧去吧，反正你长大了，用不着为娘了。娘，您别再说了，孩儿给您跪下了。孩儿，这一辈子哪儿也不去，就守在娘跟前，一心一意孝敬娘。手不错嘛，怎么又是你们？上次还没打够吗？啊、哦、不不不不，你误会了。呃，这次是我家公子有事找你，我没空跟他闲扯，让开。哎，别着急嘛，先听我把话说完，你再走也不迟啊。有话快说，有屁快放。我们公子啊，他慧眼识英雄，知道你拳脚功夫了得，想请你给我们家公子。看家护院，不知道你可有兴趣啊？没兴趣，我绝不为虎作伥。滚开！哎，怎么着？我看你是狗做轿子，不识抬举。你敢骂我？<笑>我骂你了。怎么着？不服气呀、啊？冲我们来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！怎么了？吓破胆了？站住！给我站住！我明白的告诉你吧，你只不过是个市井屠户，出身低贱不说。还身份卑微，给我们公子看家护院，你也配？专诸专诸，专门杀猪！你们再说一遍，我再说十句也没问题、啊。怎么着？你咬我呀？来啊来啊来啊！专诸专诸，专门杀猪！东西，别走！站住！有种别跑！张大哥，啊，大娘，云云啊，你怎么来了？我张大哥呢？哦，他还没回来。是啊，平时这会儿也该回来了。今天，啊、哦，云云，你找他有什么事吗？我爹做了条鱼，让我给你们送过来。哎呦，哎，那怎么好意思呢？老是给你爹添麻烦。哎呀，大娘，张大哥还曾经冒险救过我，这条鱼算什么呀？那就谢谢了。那呀，都是过去的事情了，不足挂齿。我爹说了，做人啊要知恩图报，要不然连畜生都不如。你爹说的对。哎呀，要说你爹啊，不但人厚道，而且那厨艺呀、啊、也是数一数二的。<笑>您太过奖了。<笑>我张大哥回来了，我去开门。张大哥。哎呦，哎呦，小美人，这次你要失望了。你来干什么？哎，报仇啊！有仇不报枉为人。他打掉本公子两条门牙，难道我就算了不成？啊，小美人！哎哎哎！哎，小猪子，你有打，那你过来呀、啊！过来呀、啊！有人在这丢人呢，过来！有种别跑！不跑才是大龟蛋呢！走啊！
，就这猪，专门杀猪。过来呀，过来呀！你们不仅是大龟蛋，也是龟孙子。老子不跟你们玩了。哎哎哎哎哎哎！哎，别走啊！哎，别走啊！哎哎，小猪子，别走啊！我们改主意了，我们不跑了。要不你给我比个高下吧？啊、对呀、啊，对呀、啊，咱们来呀，过来呀、啊！高公子是老身疏于管教，在这里，老身代犬子向你赔罪了。您大人有大量，就饶小儿一次吧。哎，不行！大娘，我们不用给他认错，错又不在我们，干嘛求他？嘿，臭丫头，死个临头还请客！我倒要看看你能把我怎么样！哟哟，哎！哎呀，俗话说呀、啊，黄狗偷食，黑狗遭殃。我就拿你这个丫头来给本公子消消气儿啊！不要脸！你敢打我，看我怎么收拾你！哎哎哎！爷爷，快跑！你们两个给我抓回来！不是你们碰爷爷，不是你们碰他！走近，你快点！珠儿，快点，快点，快点，快动手啊！别磨蹭了，不要。大哥，哟，贤弟，愚兄，险些来迟了。这白发老头是谁啊？竟敢横插一杠子，关起本公子的闲事！小子，把我娘亲放了。她是你娘？依本公子看，你们倒像对老夫妻。放你的狗臭屁！再不放人，我叫你追悔莫及。少吓唬本公子。我高公子可不是吓他的，是吗？你可认得我？啊，蒋世子，你又是哪条船？擦亮你的双眼，连我都不认识了吗？公子，是一只又肥又大的兔子。哟，今儿运气不错啊！走，拿回去，诺。站住！快把世子兔子放下！什么四子五子的，这上面又没刻名字，凭什么证明是你家的？嗯，谁说没有？你好好看看箭杆上的字。公子，你看。哎呦，哎呦，哎呀，高兄有眼无珠，冒犯了世子，哎，恳请世子恕罪，恕罪。哎，是是是，走走走走，来走。哎呦，我怎么这么倒霉啊！又遇到了世子了，还不赶紧放人？否则，你父亲唐毅县令也要跟着遭殃
，哎，别别别别别，哎哎，千万别告诉我爹，嗯、呃，不然我回去啊，我爹肯定会揍我的。哎，老夫人，对不起啊，害您老受惊了。呸，少假惺惺的。哎，哎，误会啊，全都是误会啊。哎，走走走走走，哎，不好意思，不好意思啊，哎哎，误会误会。哎，大娘，对不起。让您受惊了，没事了。大哥，你来的真是时候，不然后果不堪设想啊！啊，呃，这位是啊，贤弟，我给你介绍，这位就是世子激光啊，因为仰慕贤弟的侠名，专程前来拜访的。这怎么敢当呢？专注不过市井小民，何德何能，敢劳烦世子大家？<笑>激光素闻壮士侠名，今日有幸得以结识，实在令人高兴啊！多谢子旭啊！啊，娘亲，不用谢我。娘亲，我给您介绍，这位是吴国世子姬光，专程来拜访您来了。恩公，请受老身一拜。哎，大娘言重了，言重了。子旭和光情同兄弟一般，他的母亲便是我光的母亲，哪敢受此大礼呀、啊？哎呦，多谢，多谢。<笑>珠儿啊。世子对我们有再造之恩，如果以后有任何事情，万万不得推辞，记住了吗？是娘，大娘，言重了。滴水之恩，当涌泉相报，这是做人的道理。<笑>就依大娘。哎，大娘，啊，这位姑娘想必就是你的儿媳吧？啊，<笑>我哪有那么好的命啊！他呀是本地名厨太湖宫的掌上明珠。大娘，在我看来，这位姑娘与专诸，郎才女貌，倒是蛮般配的。您老要是不反对的话，吉光我倒是愿意做媒啊。太好了，我呀是求之不得呢。别拿人家开玩笑了。哎呦。世子，爹，你跟我出去一下呗。哎呀，我说丫头啊，你说你这个人不在前面招客人，你叫老爹有什么事儿啊？爹，你就跟我出去一下嘛。你没看我正忙着呢吗？哎呀，爹就出去一下，出去一下下。丫头，你这从小就没了娘，老爹事事我都将就你。嗯。可是你就好了，您别说了，再说都让人听见了。我是真把你惯坏了，你这你这……哎，走走走。呃，这个你们是、啊？你就是那位名厨太湖公吧？哦，呃，我是啊，呃，专诸这小子认识我。你是、啊？在下是专诸的把兄弟伍子胥，啊，这位乃是世子激光。哎呦，哎呦，哎哎、老丈，快快请起。草民开这小饭馆，这这犯了什么错了？还劳驾世子亲临。老丈，快快请起，快快请起。世子不说明缘由。草民哪敢起来呀？老丈，你误会了啊！激光今日前来是替子胥的兄弟专诸，来给你家姑娘说媒的。哦啊！给丫头找婆家。是啊。哎呀，快，请起吧，来，快请起。哎呀，吓死我了！你这个死丫头，也不事先跟我说一声，吓得我一身冷汗。你看看，你这……老丈啊，那。他们两人的亲事，老丈意下如何呀？这点小事儿，连世子都出面了。老汉这平头百姓，恭敬不如从命。<笑>我明白的告诉你们，你只不过是个市井屠户，出身低贱不说，还身份卑微，给我们公子看家护院，你也配？<笑>
身手不凡，绝不能跟草木一般默默无闻过一辈子。可是如果没有机会出人头地，又有什么办法呢？哎。专诸啊，专诸！看来你要与草木同朽了。哎，专郎，天都已经凉了，你怎么还洗冷水啊？来，我擦擦。我我我什么？说话呀！我没没什么。你说你这人。这么大人了，还像个小孩似的，老是让人操心。你知道吗？你要当爹了。什么？你怀孕了？嗯。我要当爹了。是。我要当爹了。是啊，我怀孕了。那快去禀告娘，她要当奶奶了。贤弟，哎，大哥，贤弟，哎，大哥，万万不可如此啊！俗话说，无功不受禄，我若收下，定会遭娘的责备。大哥都带回去吧。贤弟，这是世子一片诚意，哎，收下无妨。倘若娘亲责怪，自有愚兄承担。啊，大哥要是这么说，小弟勉为其难，就收下了。啊，来，放这儿吧。诺诺。贤弟啊，世子呢？还问贤弟，缺少些什么东西，稍后会派人补来。哎呀，什么都不缺，请代我谢谢世子。啊，那好，那我就先告辞了。大哥慢走，嗯，走吧。诺诺。珠儿，珠儿。啊。是谁来了？啊、娘，世子差人送东西来了。啊。世子待咱们这么好，咱们拿什么报答人家？娘请宽心，孩儿会想办法偿还的。娘知道世子要重用你，可千万不要辜负了人家一番美意呀、啊。孩儿知道。爷爷，爷爷，嗯，你看这块布料，好不好看？好看。娘说：“将来啊，用这块布料，给咱儿子做衣服穿。”都还没出生呢，你怎么知道是儿子？啊？我听隔壁的李婶说呀，肚子圆圆生女儿。我看你肚子是尖的，铁定为我生个胖儿子。小点声，别让人家听见。专郎，有句话我想跟你说。不知当讲不当讲，我们已是夫妻了，有什么不当讲的？以后这些礼物，咱不要了，行不行？为什么？受人知者分人忧，受人恩者分人难。世子送此重礼，将来必有所求。这夫人报人以财，穷人报人以义呀。世子乃是一人之下，万万人之上，要权有权，要势有势，对我们这等平头老百姓，会有什么要求啊？专郎，咱娘年事已高，我又有孕在身，我不求别的，就求我们一家人在一起平平安安的，就算日子过得清苦些，也心满意足了。云云，我明白你的意思了。专郎，世子送我们家这么多贵重的东西，往后必定会有事求我们。他要万一让你舍身相报。我们一家人可怎么办呢？不会的，云云，你太多心了。我是担心。你放一百个心，绝对不会有那一天的。
参见世子。转珠兄弟，你来了。世子为何闷闷不乐？没有，没有啊。多蒙世子接济之恩，专主乃村野小民，无以为报。如若世子有困难，但请吩咐。纵然是万死，在下也绝不推辞。好兄弟啊，好兄弟，贤弟啊，辽王这个人得寸进尺，他已经登上了王位，还处处为难季光。那一大哥之间，除去辽王，世子为何不请出王叔继子，说明此事是大王自动退位呢？二位有所不知啊，辽王向来狠毒，有猜忌善疑，万一被他知晓，我姬光难逃一死啊！大王如此专横跋扈，我愿为世子效命。好兄弟，姬光感激不尽。不过我尚有老母在堂，恕我不能以死相许。这个你放心，我也知道你家中有年迈老母和幼弱的妻儿。假如你能助我成事，你家中的老母及妻儿，光，必当尽心尽力奉养，绝不食言。千载难逢的好机会，与其庸庸碌碌过一生，倒不如轰轰烈烈的干一件大事。那我也不枉此生了。贤弟啊。这可是九死一生，你可要想清楚了。我想清楚了，不过凡事贸然从事，注定会失败。倘若我们有万全之计，才能一举成功。你有何高见？但请直说。由于千仞深渊的鱼能够被渔夫钓起，那是因为有香饵。要想刺杀辽王的话，必先投其所好，才能接近他。不知大王平日有何嗜好？辽王平常喜好美食，那饮食之中，他又最喜欢什么？他最喜欢吃鱼。好，在下暂时请辞数月。你，你要去哪里啊？我想去学烹调鱼的方法，因为只有这样，才能接近大王。你想的如此周密，光，实在是佩服啊！多谢世子的夸奖，贤弟。有劳了。哼。哎，岳父大人，啊，这回您可以传授给我您拿手的全鱼制了吧？当然可以啦。可是我有件事，一直想不通啊。什么事啊？你说你放着好端端的猪不杀，啊，为什么要偏找我学烧鱼啊？呃。世子最爱吃鱼嘛，我得报答人家，自然得找明厨传授喽。那我去给他烧，不就结了？干嘛还费这么大的事儿，跑到我这儿来学烧鱼啊？哎呀，这样，只有这样才不显得我专诸有最大的诚意嘛。好好好好好，我说不过你啊。啊，得，你呀、啊，跟着我学吧。多谢岳父大人。要把这个鱼啊，先洗净之后，控水。放在砧板上，在鱼的这一面啊，用刀划一下。哦，然后再改坡刀，切至鱼骨。哎，等一下，等一下。嗯，呃，什么叫直刀啊？直刀就是这个菜刀与砧板始终保持垂直。那坡刀就是斜切喽？答对了，你太聪明了，竟能够一举反三。那照这么看来。您烹调的技术，比起我的杀猪来，那可难多了。废话，你以为你老丈人我是浪得虚名啊？切，呃，我看您老的这门手艺，我一个月之内肯定是学不会的。什么？一个月？哼，你还真敢说？我跟你说，就我这手艺，三个月能学会，那就不错了。岳父大人，您请继续。嗯
。哎呀，好奇呀、啊！世子，世子，先生，我跟你说，何事如此高兴啊？天大的好消息！哦，我要恭喜武将军。此讯灭门大仇至今未报，有何可喜之处啊？哎。等我说出来，你就知道了。楚王他死了。你说什么？楚王病故了。太好了，太好了！<笑>快备酒来，我要为子胥庆贺。诺、哦。武、啊、将军。父亲，大哥，子虚无能，未能手刃昏君，替我们一家三百余口报仇雪恨，让那毒夫寿终正寝。学双语学会了吗？都仨月了，还能学不会啊？你看，我们的孩子啊，好可爱呀、啊！还差十天就满月了。名字起了吗？没呢，娘说等你回来再给他取。就叫专意吧。专意？是啊，人做事要专心有毅力，这样才能成功。将来一儿长大，你一定要告诉他。你不会跟他说啊？为什么要我说呀？啊，我。我什么呀？说话呀！啊，没什么。娘呢？她在屋里呢。哦，我去看看她。哎，怎么今天怪怪的？珠儿，娘，孩子，你回来了。是，呃，孩儿，不必说了。知子莫若母。你的事情，娘都知道了。娘，孩儿担心，死去后，娘无人奉养。珠儿，你不必以我为念，娘会有自处之道，不要太难过了。记住，滴水之恩，当涌泉相报。娘知道这件事情难为你了，但是娘认为，人活在世上，如果跟草木一般默默无闻，还不如去为国家、为人民做一番事业，名垂青史。珠儿，如果你能这样，娘就是死也能瞑目了。娘。珠儿，男儿有泪不轻弹，来，站起来。珠儿啊，娘再问一句，不该问的。万一不幸失败的话，大哥会带义儿和你们，以及世子的长子夫差，逃往越国，暂避其难。那我就安心了，珠儿。娘突然想喝井里的凉水，你去帮娘舀一碗来吧。是，娘。转了。啊，娘她老人家要喝凉水。武将军，转珠学成回来了，太好了！你夺位的时机到了，此话怎讲？世子，即刻进宫见一大王，就说楚王刚死，新王年幼。
，政权还未巩固，民心波动，趁他们举国哀悼、发丧的时候，出兵伐楚，一战成为江南霸主。武将军此计高明，吉光马上就去。不对呀、啊，怎么了？万一我这一去，辽王派我去打先锋，那我们的计划一样无法实施啊！<笑>这个我早就想好了，你可以佯装从马上坠车，脚受了伤就不能行走。大王见状，自然就不会派你出战。武将军，此计高明啊！趁着这个时机，你推荐偃鱼、竹庸为伐楚大将。可是最厉害的庆忌，他还在呀、啊，你就请大王派他到正魏两国去结盟，趁这个时候，我们给他来个出其不意，这个时候正是你夺回王位的大好时机。吴将军，您这个计划真是太周详了，感谢赏苍赐给我武将军，感谢武将军，感谢武将军，娘。凉水来了，娘，娘。这个主意好，这个主意好啊！那么，你们谁去比较合适啊？啊？启禀大王，微臣愿意前往。哎，王兄的脚刚刚受伤，不良于行，哪能去打头阵呢？可是大王，臣一片赤诚，愿为大王效命啊！嗯。顾王知道，顾王知道，呃，这回啊，顾王要破个例啊，顾准备让偃鱼、竹庸你们二位前往。诺，你呢，跟顾王坐镇都城啊。诺，可是大王，臣还有一事可效劳。您说，启禀大王，向来是晋楚争霸，无为蜀国。嗯，现在。晋国开始衰败，而楚国也屡打败仗，诸侯离心，没有可归附的。以往的南北政权，将来将要转向东方。臣想趁此良机，去策动郑国和魏国的军队，一起帮着攻打楚国，加速他的灭亡，成就大王的霸业。好，这个主意好。大王，您同意了？哎，杀鸡何用宰牛刀啊？让庆忌前往就可以了。王兄你呢，在家好好疗伤。多谢大王。尔等还不行动？诺。乖你要去哪儿？我怕孩子吵着你，我带他出去。云云，我今晚忽然有好多好多话想要跟你说。你明天就要去干一桩大事，今天早点休息吧，养足精神。不行，我非说不可。我觉得。我对不住你，我们是夫妻呀、啊。你说这些干什么？自从你嫁给我之后，跟着一个杀猪的，终日受人歧视，就没有过过一天被人们尊敬的日子。可是现在机会来了，我，我们却又要
，别说了，什么都别说了。别难过，我的好娘子。这次任务虽然危险，但凭我犀利的剑法，足以刺杀辽王。你一定要相信我才是。你一定要相信我。我之所以答应世子，只是想证明自己绝非泛泛之辈。再说那辽王，目空一切，专横跋扈。世子又对我们家有恩，我绝不能，绝不能坐视不管。别说了，杨都已经去了，我理解你。你安心去吧。你能理解我就好。来，来人呐！来人！快！抓刺客！快抓刺客！快抓刺客！抓刺客！刺客！哪里来的刺客？大王。刺客在哪里？在。你们立刻通知世子，跟他说，明晚之夜，孤王取消不去了。大王，奴才听世子说，特地从太湖聘请了一位专门烹调鱼的名包，制作佳肴款待您。如果您不去的话，那岂不是太可惜了？就是就是啊，大王。若不是后宫有规定，嫔妃不能擅自出宫，连妾身都想去尝尝那鲜美的滋味呢。可是，可是孤王做了个可怕的梦啊！不知大王做了一个什么可怕的梦？孤王梦见自己一个人在太湖观赏美景，忽然有一条肥美的大鱼张开大嘴朝孤王，朝孤王吐剑呢。<笑>大王，你讲童话故事呢？鱼怎么能吐剑呢？大王。您多虑了，大王，皇后娘娘说的在理，这天底下怎么会有这种事情发生呢？就是啊，正好大王这次去可以验一下究竟，到底是您吃鱼，还是鱼吃了您？嗯，有道理。更何况大王还有犀牛宝甲护身，别说利剑，就是宝刀，也刺不穿呢。嗯，除此之外。从王宫到世子的府邸，沿途可三步一岗，五步一哨，还可以放重兵把守。我想，纵然世子有一心，臣妾认为他也不敢妄动啊。嗯，有道理，有道理。还是啊，爱妃想的周全呐，这样孤王就可以放心的前往，品尝治愈的滋味了。<笑>那是当然，大王。你可别一人独享，要记得给臣妾带点回来啊！哈哈哈哈孤王的小宝贝儿哦，听你的啊！<笑>哈<笑>子胥见过世子。啊，吴将军，转珠他到了吗？还没有。我等了他足足一夜，连眼睛都不敢合呀。专诸要告别老母妻儿，难免总会耽搁点时间。啊，这专诸他，吴将军啊，专诸他不会不来了吧？哦，不不不，专诸是一个非常讲信义的人，绝对不会不来的。但愿如此。此去，凶吉未卜，倘若不幸，转了，我不许你说不吉利的话。以后的生活，世子已经答应我，会尽心尽力的照顾你们母子。转了。
，如果你真心为我们母子好，你就活着回来。你别哭，像我这么个屠夫，生有何患，死有何惧？依儿，爹走了，以后要听娘的话。长大以后，做一个堂堂正正、顶天立地的男子汉，知道吗？我，我走了。真的。想不到为吃这餐美味，可真是辛苦啊！<笑>要不然，臣妾带你去好了。哎，那可不成啊！啊，国王生平啊最爱吃鱼了，立志要吃遍各种烧法，岂能舍得这一餐呢？<笑>我讨厌！您的胡子扎死人了！<笑>我不扎你，你怎么记得国王呢？啊！<笑>真讨厌！啊，贤弟，没想到令堂为了成全此事，竟然不惜生死。光，实在是感到万分抱歉。人死不能复生，贤弟，我们绝不能怀忧丧志。否则会辜负了他老人家对你的远大期望啊！我们一家人受世子恩养多年，图的就是此刻。贤弟，如今庆忌，言于竹庸已经被支开，是个千载难逢的好机会，也是你名扬天下的好时机。世子府中可有上好的匕首？有，越王允常曾命铸剑名将欧冶子，打造了五把无比锋利的名剑，其中有三把献给了吴王，他们分别是战卢、盘城和鱼肠。在这三把剑中，只有鱼肠为匕首。先王。将此剑赐给了光。待我叫人取出来。来人，在。世子有何吩咐？到我房里，把鱼肠剑取来。诺。二位，这鱼肠剑虽然短小，但它可是削铁如泥啊！来，贤弟。真是一把好剑，贤弟。众人的生死，就在你这一举了。今晚只要辽王肯来，此事定能成功。
，我明白的告诉你，你只不过是个市井屠户，出身低贱不说，还身份卑微，给我们公子看家护院，你也配？站住！站住！站住！站住！站住！站住！人活在世上，如果跟草木一般默默无闻，还不如去为国家、为人民做一番事业，名垂青史。珠儿，如果你能这样，娘就是死也能瞑目了。娘，娘，娘，专诸啊，专诸！这是你名扬天下之事。戒备好严呢，世子，所有的侍卫都在你的府前，听候您的发落。吴将军，庭前一击就倚赖专诸一事了。可是清除善后，还需仰仗吴将军你们，请世子放心，我等万死不辞。吴将军，你率领人马埋伏在府旁两侧，一有动静立刻杀进去。诺。世子，世子，不好了，先生，不好了，怎么了，先生？辽王可能是发现了，在来的路上。三步一岗，五步一哨，防的是滴水难进呐、啊！吴将军，这可如何是好？府中可有藏身之处？后院有个地窖。好，那我就率领弟兄们埋伏在地窖等候。嗯。世子，怎么办呢？你们这是干什么呀？为了大王的安全，府上的侍卫必须都换成宫中的。饮宴之时，闲杂人等不得走动。进入大厅，一律都要搜身。快！哎，哎呀，大王，王兄，你在想什么呢？大王。臣呐，正在担心厨子，怕他厨艺不精，影响了大王的胃口啊。嗯，那好吧，让他们好好做、啊。大王，那么您请先上座，臣去厨房交代一声。哎，你要交代什么？大王，呃，臣不放心这些厨子，臣想嘱咐他们把这个全制鱼烧快点，烧得更鲜美一些。所以臣想去厨房嘱咐一下。<笑>经你这么一说，孤王都要垂涎三尺了。大王快请，快请。哎，贤弟，大哥，你哎，听我说，有百余名的死士都在地窖待命，只要你一得手，我们就冲进去接应你。行刺的匕首呢？记住啊，千万要镇住气。我知道，吴将军啊，吴将军，专诸贤弟，怎么样？一切都准备好了吧？啊。那行刺的匕首你藏在什么地方？不行，凡是进入大厅的人，都要经过严密的搜身，匕首藏在身上，是瞒不过卫士的。
王兄，王兄，啊，哎呀，大王，大王，臣实在是失礼了。想什么呢？魂不守舍的，莫非你有心事啊？大王，臣哪会有什么心事啊？只是因为臣无法为大王效命，率兵伐楚，心中实在是过意不去啊。区区小事。不必介意，你请姑享受这权志鱼，这也是效忠嘛。啊，哎，对了，那鱼烧好了没有啊？啊，大王，那鱼，大王，鱼已经来了。哦，孤王闻到鱼香了。哎呀，啊，哎呦，王兄，你怎么了？哎呀，大王，微臣的脚伤复发，痛彻心扉啊！哦，那，那你下去上药吧。那，大王，这对大王实在是不恭敬啊！你是我兄弟，这不妨不妨啊，下去吧。多谢大王，那臣暂且告退。好，王兄，请自便，请自便啊！多谢大王。武将军，上面的情况怎么样？武将军，转珠顺利前进去了，但不知匕首藏在何处。过不了那么多了，只要上面有动静，我们就杀出去。走！太好了！啊，真香啊！多谢大王称赞，恭行品尝，味道肯定不错。嘿嘿嘿嘿嘿，哎，啊，啊，嗯，哎，呀！
成法统，都给我滚开！让孤王来收拾你！大王，危险，不要去！给我退下！干什么？要把你剁成肉酱，我等的就是你！呀！快点，蹲！快点，快点！快点！呀！蹲！蹲！蹲！快点！呀！呀！蹲！快点！你可以明目。<音>